。本节视频啊，给大家分享一盘罗尔代天王红雉先手战胜六冠王许银川的一盘棋。这一盘棋啊，双方全程不设防，一路狂攻，杀得惊心动魄，相当精彩。红方罗尔代天王红雉开局啊，骑马局，那黑方许仙攻足赤马，红方冲骑兵。黑方正马，红方先手屏风马，起横车，横车，夜底藏花，进炮过河，拱足腰对，平炮准备打下家中，冲足渡河，打下一家，补士，平车紧盯黑炮，巡河车，平边炮，进炮巡河。下一步棋呢，可以通过平边炮腰对化解红方攻势，拱兵防守，黑方充足血马，退马窝星，进炮过河到兵临线，进马同边，这里啊是给黑方设了个陷阱，黑方打中兵一将，红方上马，弃了空投。黑方起横车，拱兵渡河，充足渡河，平兵吃炮。黑方平车战擂，红方平兵亮车。黑方把马一吃，那红方上马吃足，紧盯黑炮。黑方退炮，随时可以叫抽。那红方拱兵斜马。黑方形成霸王局，这个棋呢，他啥也抽不到。假如这里呢，平车一家，红方补个士，啊，你在平车去抽马的话，红方双下连环。你这里如果说改吃马，那红方这里进车点一将，黑方比如退马，红方退车抽车，明显呢不能吃马，所以说啊，叫抽不成立。那实战黑方霸王车，红方拱兵吃马，进车砍士一将，起算。那黑方要想赢棋，还得指望这个过河卒，平卒。红方上马登车，黑方退车防守，行棋至此，红方大占优势。赛后拆解发现，红方正着应该是先上马奔曹，把车呢给吸住。假如黑方此时退车，那现在啥也抽不了，红方可以先点将，黑方一落士，退车抽炮。啊，那这个棋黑方如果起将，退炮打车，啊，你这个炮一躲之后呢，平兵吃车，退车吃兵的话，退马将，这样的话红方必然呢能够吃掉黑方的一个车，红方。大战优势，当然还有其他变化。假如黑方这里呢选择补士，那么红方就把炮吃掉。这个棋还是一个红方几乎胜利的局面。那咱们看其他变化。当然，实战行棋至此，红方并没有上马奔曹，红方先走了一步漏招，进炮准备打车。那黑方平卒一将，红方上个象，这里呢黑方大占优势。刚才呢是红方明明稳持先手，但是进炮打车这一手棋啊是个漏招，让黑方反先占绝对优势了。此时黑方正招应该是退车，将来呢炮兵车三子连攻形成平顶冠，这是胜券在握。假如红方平炮打车，黑方拱卒破下一将，只能平帅。退车一将啊，退车之后呢，叫杀。那这起红方防不胜防，即使补士也不行，平车上士，砍士绝杀。当然，这个棋假如说退车，红方主动出帅呢，那也行不通。黑方进车讲。你把车一吃，那他把车一吃，继续讲。
这里补士之后呢，黑发平足，下一步棋平炮以是连杀。那退帅也行不通，他平车给你吃掉。这单士啊，弱点暴露无遗。所以说这个棋呢，应该是退车比较好。那么实战许仙撑了一手士，错失了机，红方上马把车呢给吸住。现在呢，不能吃马，也不能吃炮。那么实战啊，走到这里之后，黑方退车，但是为时已晚，红方主动出帅，不给黑方拱卒破象、带将的机会。黑方退车，那红方上士防守，平车一将补士，因为这个棋呢，如果小卒呢在象的位位置啊，那么就直接可以拱卒破士，但是呢，小卒啊，他差了一步棋。没有带将吃掉象，那么这个时候呢，黑方平卒，那红方进居防守，之后黑方平炮，那么红方进居点一将，黑方进下之后把车打掉了，黑方拱卒破士，红方进帅，平炮打一将，红方落士落象，拱卒又一将起帅，那么行棋至此，黑方。六怪王许英川耍会投资证书，为啥呢？因为这个棋啊，红方只需要退一步炮，然后呢再退炮，这个棋呢就是一个马后炮绝杀。黑方呢是防不胜防，比如黑方此时平居中路，想着叫抽，红方依然退炮。你如果说平炮的话，那么他就出帅，总之呢没有杀棋。你如果说吃炮呢？他把炮一吃，马后炮绝杀了。那如果说这里叫抽抽马呢？那这个棋红方还是得出帅，但是黑方吃马也来不及。你如果说改吃马，那么红方这里啊还是胜定的局面。他这里呢可以直接把炮呢退回，啊，继续加。比如这里呢，你进炮打个兵。红方拱兵将，只能起将，进局再将，还是一个绝杀。所以说呢，这里啊，呃，黑方抽马抽炮呢都不成。那如果说平到八路准备垫呢，这个棋黑方呢也是不好防守。啊，红方这里呢可以先把帅开出去，你这里再将呢他就进来。啊，总之呢是没有杀气的。比如说，你此时呢再把车抬一步，那么将来黑方啊，这个红方呢只需要选择进马，这个棋呢是刷炮将，你这里还只能说垫个炮。那么他将来呢再把炮呢一退，用车啊用炮呢继续将，比如说你这个炮呢一躲，那么他退车将。总之这个棋啊可以说呢是防不胜防。你如果说爬起来，那么他这个棋呢。退马将，黑方一退之后呢，再选择退车，形成绝杀。这里呢，总之啊，可以说形成了呃四子连攻啊，防不胜防，投资证书啊也是必然的选择。呃，那么这一盘棋啊，就给大家分享到这里，感谢大家的观看，咱们下节视频会更加精彩，再见。